近期，菲律宾派出船舰企图强行闯入我国仁爱礁，遭到中国海警的依法依规拦截。期间，菲律宾舰船对我方警告充耳不闻，企图强行冲破中国海警封锁线，最终造成双方船只发生碰撞，进而导致中菲关系紧张加剧。但仁爱礁撞船事件发生之后，菲律宾却颠倒黑白，指责中方海警在仁爱礁的行动不规范且危险，企图把自己打造成受害者，将事态扩大来抹黑中方。菲律宾的做法就是想把更多域外国家拉进来，共同在南海应对中方。比如，十二月十二日，印度一艘三千吨级的护卫舰就抵达了菲律宾，并在次日与菲律宾艾卡拉兹号巡逻舰在南海举行联合军演。根据菲印自己的说法，这次的军演旨在加强两国在相关地区安全上的合作，针对之意相当明显。号称菲律宾坚定盟友的美国，也就此次仁爱礁冲突事件公开发声。美国国务院当天发表声明表示，任何阻碍菲律宾往仁爱礁运补作业、干涉菲律宾的海上行动，就是在破坏地区稳定。美国还给菲律宾打了一针强心剂，强调菲律宾在南海的军队、军舰、飞机或公共船只等，一旦遭到武装攻击，美国承诺将启动美菲共同防御条约。很显然，这就是在说给中方听的。美国似乎想用所谓的美菲共同防御条约，吓阻中方在南海仁爱礁等海域的行动。中方近期在仁爱礁的执法行动，完全是在依法依规捍卫国家主权。美方不要低估了中方捍卫国家主权的决心，中方也不会被任何势力的威胁所吓到。美国务院表态之后不到七十二小时，美国防部长奥斯汀也就中非关系紧张加剧向菲律宾表明了态度。奥斯汀在与菲律宾防长特奥多罗通电话时强调。美国对菲律宾的承诺仍然坚不可摧，并重申了美国支持菲律宾根据国际法捍卫其主权。奥斯汀的表态并不能代表美国会马上启动美菲共同防御条约。尽管中非在南海的较量不断加剧，但美国是否会，又何时会启动共同防御条约，这还得打个大大的问号。毕竟，这意味着美方要直接卷入南海的冲突中。就目前的局势来看，美菲所谓的共同防御条约还没那么容易启动。军事方面介入的可能性更是微乎其微。更重要的是，如何启动、何时启动，这些解释权都在美国人手里。一是启动条件不足。一九五一年美菲签署的共同防御条约规定，美菲任何一方在太平洋地区遭到武装攻击，包括领土、军队、军舰、飞机或公共船只等，一旦遭到武装攻击，都可能触发该条约。缔约方可根据本国宪法程序采取行动，与另一方共同应对威胁。这里面有一点非常重要，那就是有一方要遭到武装攻击，才有可能触发条约。但目前中非在南海的较量，只能算执法力量等船只的摩擦，还根本没有发展到军事层面，又何来的武装攻击呢？二是美国是否真敢启动该条约，并在南海与中国碰一碰，那还很不好说了。别的不提，解放军的东风二十一 D、东风二十六等反舰弹道导弹覆盖了整个南海，这也是美国海军最为忌惮的打击手段。更何况，解放军还有强大的海空军，同样也可以部署到南海联合作战。美国在南海的意图，更像是我可以在南海拱火，鼓动相关国调试制造紧张，也可以派舰母来南海耀武扬威。但想让美军来南海与中国打仗，抱歉，这可办不到。实际上，前几次中非海上较量后，美国除了口头上耍嘴皮子之外，并没有真正为菲律宾做点什么。就算是派军舰与菲律宾在南海联合巡逻，那也只是为了一己私利，利用这种借口扩大在南海的军事存在，企图以此牵制中国罢了。至于说共同防御，美国可能连想都没想过。菲律宾现在必须认识到自己只是工具人。小马克思政府崇拜的美国政府，并不愿意和中国硬碰硬。美国在涉及中国的任何问题上，最先考虑到的是中美关系，包括有没有可能会引发中美的大国冲突。如果可以获得足够的利益，又能避免中美直接针锋相对，制造出合理介入南海事务的借口，那牺牲掉菲律宾又何妨呢？